லெவன் என்சிஆர்டி சிலபஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவை இனிமேல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் தாங்க இந்த மெக்கானிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் அதுக்கப்புறம் வந்து கைனமேட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் ரெஸ்டில் இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அதை ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஈவன் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வி எக்ஸ்க்ளூட் ஃபோர்ஸ் அதாவது அந்த மோஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் இருக்கும்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் இது மூவ் ஆகும் அப்போ ஐம் ஐம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஒன்லி த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த மோஷனுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணலை அது கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மூணாவதா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டைனமிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷன் இந்த மோஷனுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி படிக்கிறது தான் நம்ம டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல வி வில் டிஸ்கஸ் ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்சிஆர்டில இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாப்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் குறிப்பா நீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ரெஸ்ட் மோஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா என்சிஆர்டி ல இருந்து எடுத்த கண்டென்ட் கிடையாது ஸோ வி ரெஃபர் டு டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் ஸோ எஸ் எல் அரோரா எச்சி வருமா இவங்களுடைய காம்பினேஷன்ஸ்ல தான் நம்ம இனிமேல் என்சிஆர்டி டாபிக்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் கிளாஸ் லெவனுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அதனால நீங்க என்சிஆர்டி புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஆனா நிறைய கண்டென்ட் வந்து நம்ம என்சிஆர்டி ல இருக்க இல்லாதது தான் நம்ம பேச போறோம் எல்லாமே எல்லாமே இந்த சாப்டர் மட்டும் கிடையாது எல்லாமே அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்கா நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் லைக் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம எப்போ ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா இப்போ உங்க நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட நம்ம ரெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சும்மாவே அது மூவ் ஆகல அது ரெஸ்ட்ல இருக்கு அதோட வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படின்றத நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அப்படின்னா விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைம் இல்ல அதனுடைய சரௌண்டிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நான் வந்து மூவ் ஆகுறேன் அப்படின்றது வந்து இங்க போர்டு பேஸ் பண்ணி தான் நான் மூவ் ஆகுறேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப என் கூடவே இந்த போர்டு மூவ் ஆகுதுன்னா இப்ப என்ன ஆயிடும் வி ஆர் நாட் இன் ரெஸ்ட் ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்ப நான் மூவ் ஆகுறேன் அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் மூவ் ஆகுறேன்றது நீங்க சொல்றீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துப்போமே இப்போ ஒருத்தர் வந்து வேகமாக வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற ட்ரெயினில் வந்து ஓடி போகிறாரு லெட்ஸ் இமேஜின் தட் ஹீஸ் அ தீஃப் ரைட் இவர் வந்து போகிறாரு இந்த போனதும் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஹேண்ட்ஸ் அப் ஒரு கன்னை வச்சு ஹேண்ட்ஸ் அப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாருமே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் இல்லையா ஸோ யாருமே வந்து மூவ் ஆகலை அப்படியே அமைதியாக இருக்காங்க பட் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயினுக்குள்ள ட்ரெயினுக்குள்ள அந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே ரெஸ்ட் இந்த தீஃப் நான் தான் தீஃப் என் எதிரில் இருக்கிற எல்லாருமே ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்றத நான் எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயினுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இல்லை சரௌண்டிங்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதே விஷயத்தை வெளியில் இருந்து ஒருத்தர் பார்க்குறாரு மூவ் ஆகிற ட்ரெயினில் இல்லையா இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது நீங்களும் மூவ் ஆகுறீங்க அந்த தீஃபும் மூவ் ஆகுறாரு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் வெளியில இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி இப்ப ட்
anything so frame of reference வந்து எது பேஸ் பண்ணி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரெயின் மூவ் ஆகுதுன்றத நான் ட்ரெயினுடைய ட்ராக் பேஸ் பண்ணி சொல்றேன் இல்ல கிரவுண்ட் பேஸ் பண்ணி சொல்றேன் இல்ல பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீயை பேஸ் பண்ணி சொல்றேன் சோ இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட் யூ கேன் இட் கேன் பி எனி திங் ரைட் சோ ஒரு மோஷன் அப்படினு சொல்லும்போது இதுதான் அப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் சரவுண்டிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்றோம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு ஒரு டேபிள்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரூம்ல இருக்கோம் நம்மளும் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல சோ நானும் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நான் ரெஸ்ட் இல்லையா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில ஒரு பெரிய பில்டிங்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம ஒரு வீடு ஆகட்டும் இல்லை ஒரு பைக் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் எல்லாமே அப்படியே அமைதியா ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம கிரவுண்ட பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை ரெஸ்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா கிரவுண்ட பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெஸ்ட்னு சொல்றோம் இதே வந்து நம்ம வேற ஒரு பிளானட்லயே வேற ஒரு இடத்துலயே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏர்த் வந்து ரிவால்விங் ஒவ்வொரு <laughs> பொறுத்து <laughs> ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் வந்து மாறும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பாசேஜ் ஆஃப் டைம் டைம் வந்து அங்கே பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டு மேக் இட் வெரி கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியர் அப்படின்னு பேசும்போது வி ஹேவ் த்ரீ இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஐ கேன் சே இட் இஸ் மூவிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் மூவிங் இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் அனதர் திங் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏர்த்தில் இருக்கும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட் இன்னொரு பிளானட்ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த பர்சனுக்கு நம்ம ரொட்டேட் ஆகிறோம் வி ஆர் இன் மோஷன் இல்லையா எது அவருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஆர் இன் மோஷன் ஆனால் ஓவரால் இந்த சோலார் சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா வி மூவிங் மூவிங் அரவுண்ட் கேலக்சி அதுக்கப்புறம் மில்கி வே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் அப்போ பொதுவா அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்சல்யூட் மோஷன் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது எப்படின்ற எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா அது நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறத வச்சுதான் அது ரெஸ்ட்னு சொல்றேமே தவிர நம்ம வெளியில இடத்துல கம்பேர் பண்ணா அது ரெஸ்ட்ல கிடையாது இட் இஸ் மூவிங் லைக் ஏர்த்ல இருக்கக்கூடிய பில்டிங் ரெஸ்ட் பட் நம்ம வெளியில போய் பார்த்தோம்னா அந்த பில்டிங் வந்து ரொட்டேட்டிங் ஏர்த் கூட தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு கன்க்ளூட் ஹியர் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் த்ரீ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் விச் இஸ் எக்ஸ் வை இஸ் டு டிஃபைன் த பொசிஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோஆர்டினேட்ஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் சேஞ்சஸ் ஆர் இட் மே நாட் சேஞ்ச் இப்போ இது டு நாட் சேஞ்ச் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் ரெஸ்ட் ரைட் டு நாட் சேஞ்ச் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தாங்க with respect to time or object and rest or motion in a mo define pandrada so idala vandu pathinga appadina indha object vandha namo rest nu solru because adha nu position vandu change aagudhu idu vandu motion right idu vandu motion so idu da namo vandu indha edathula romba detail la namo pesa kudiya oru 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 concept appdi solla and also frame of reference vandu it is our convenient so adha base panni we just say our object rest and motion abindrathu and then also we have a point object illa point mass abindra mo solluvom idhu neenga 12th standard la you you will come across point mass or illa point object nu solla point object nu eduthukalam so point object endradhu nama munnadi pesina maadhiri or object nama pakkathula paakumbodhu it appears to be a big one adhe and the object udaiya size vida enudaiya தூரம் வந்து அதிகமாகுது டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுதுன்னா அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் விட அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் விட சொல்லலாம் இல்ல ஈவன் டயாமீட்டர் விட கூட சொல்லிக்கலாமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் சைஸ விட நீங்க பார்க்கக்கூடிய தூரம் அதிகமாகும் போது 
it appears like a point object oru chinna oru pulli maadhiri da ipo nam inga paakakoodiya sun like a point illaya but ana it's not a point it's a very big one right earth oda pala madangu perusu ana adrudi dooram adhigamaagum bodu sun kuda enak oru chinna pulli maadhiri da adha nama vandu inga point mass or point object appadi namu so to all the standard you will talk about point charges abhi nam pesuvom coulombs la we have so many things we will discuss in detail sariya so idha nam vandu point mass abhi nam solrom so let's move to the next one which is motion in a single two and three dimensions so one b nam simple la nam poga poga topic vandu konja interesting a pogum so motion in one dimensional abdin sollumbodu or object vand we we told right we had a coordinate system a right? coordinate system base panni nam sollano abdin base nu illaya so adha ipo inga or object vand ore axis either x y illa is edhana ore oru axis oru particular direction adha nam vand one dimensional motion sollumo मोशन <laughs> ஒரு ஒரு பாத்துல போறீங்க வேகமா ஒரே டைரக்ஷன்ல திரும்பவே இல்ல டைரக்ஷன் चेंज ஆகல ஒரே ஸ்ட்ரைட்ல போறீங்கனா இட் இஸ் ஆல்சோ ரெக்டிலீனியர் மோஷன் இப்போ ஒரு ஒரு கார் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போகுது எங்கயுமே திரும்பாம இட் இஸ் ஆல்சோ ரெக்டிலீனியர் மோஷன் அப்போ இட் கேன் பீ x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் ஆர் z ஆக்சிஸ் இந்த மூணு ஆக்சிஸ்ல ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸ்ல மட்டும் ஆப்ஜெக்ட் டிராவல் ஆகுதுனா இட் இஸ் கன்சிடர் டு பீ ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா we have two dimensional two dimensional abina rendu direction la irukiradha nama two dimensional appdi solluvo for example ipo neenga vandu inga irukkeenga right ungala sutti or object vandu ipdiye revolve aagudha appdina inga object ku vandu rendu different direction irukku illa rendu different direction nama vandu we will discuss uh, centripetal acceleration adha we will discuss uniform motion la so indha maadhiri or object appdi solluvo if it has two different direction illa or vehicle vandu straight up podu zigzag path la podu indha maadhiri podu appadina adume vandha pathinga namakku vandu two dimension rendu direction irukirathu ipo neenga vegama poringa takkana or left edukringa right edukringa left edukringa mari 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 pogumbodu it has two dimensional motion rendu motion appdi solla appo indha maadhiri poradhu namakku vandu ore ore axis la poradhu vandu we told it is one dimensional appo two dimensional enna x y ku edaila irukku illa x z ku edaila irukku illa y z ku yeah it can be anywhere here 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 it anywhere 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 it can be anywhere edhana or rendu axis la irukiradha vanda namu one di- two dimensional sollam ipo nama or veetla irukku kudi or wall adha erumbu vanda wall mele yerudha appadina just imagine that idu or moonu corner irukku la moonu corner irukku appo erumbu vanda ipdiye podala idu two dimensional adha rendu axis la irukku ipdi podala adha rendu axis la irukku ipdi podala adha rendu axis la irukku இப்போ டூ டைமென்ஷனல் அப்படின்றது எக்ஸ் ஒய் ஆர் ஒய் இஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆக்சஸுக்கு இடையில அந்த ரெண்டு ஆக்சஸுக்கு உள்ள இருக்கிறத நம்ம டூ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் கம்மிங் டு பாயிண்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ் சிம்பிளா சொல்லணும் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்பேஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸ்ல இருக்க அப்ப எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இஸ் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு So, this is single dimensional, this is two dimensional, here is the space, here is the space, that is what we call three dimensional. So, that is the space, object position of the x, y, y, z, and this is the three dimensional, and that object is the position of the object. Whereas two dimensional, it can be x, y, r, y, z, r, z, y, r, z, x, whatever it is, and that is the two கோஆர்டினேட்ல பேஸ் பண்ணி அதாவது டூ டைமென்ஷன் இது ஐதர் கேன் பி y x y z எதனா ஒன்னு இங்க பொசிஷன் வந்து மூணு डिफरेंट ஆக்சஸ்ல இருக்கும் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருக்கும் एग्जांपल ஒரு கைட்னு சொல்லலாம் கைட் 
அது எல்லா டைரக்ஷன் அப்படி ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் அண்ட் தென் மோஷன் இன் ஒன் டூ த்ரீ டைமென்ஷனல் அடுத்தடுத்த டாபிக் போகும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டினியூஷன் தான் நமக்கு வந்து தேவை எதிர ஒரு டாபிக் ரெண்டு ரெண்டு மூணு டாபிக் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் ஸோ தயவு செஞ்சு எந்த டாப்பிக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு வீடியோவும் கண்டினியூவாக பாருங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வீடியோஸை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்